अलैक एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर थ्री कोऑर्डिनेशन के लॉन्ग क्वेश्चन किए थे आज की वीडियो में हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन सो लॉन्ग क्वेश्चन एम सी क्यूज और एक्सप्लेनेशन चैनल पे अवेलेबल हैं आप लोग वहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वट डू यू मीन बाई फीडबैक सिस्टम फीडबैक मैकेनिज्म क्या है ये पूछा गया था क्वेश्चन में तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इसमें सो इट डिपेंड अगर क्वेश्चन हमारे पास वन मार्क का है तो हम सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे लेकिन अगर टू मार्क्स का है तो हम डेफिनेशन लिखेंगे और इसके जो टाइप्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनके नाम लिख देंगे तो इनफ होगा और अगर थ्री या फोर मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इसमें टाइप्स के नाम भी लिखेंगे और उसको डिफाइन करके उसके एग्जांपल्स भी देंगे तो यहाँ से नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक की डेफिनेशन आ जाएगी और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंशन है तो ये भी आ सकता है सेकेंड थर्ड क्वेश्चन साथ देख लेते हैं कि वाई आर द नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्टर दैन केमिकल कोऑर्डिनेशन और कौन से कोऑर्डिनेशन बेटर है ये बताना है और क्यों बेटर यहाँ पर इसका रीजन मैंशन है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इज बेटर दैन नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन को लिख के अंडरलाइन भी कर देना ताकि जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का उसका भी आंसर हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ स्पेशली डिजाइन सेल कॉल न्यूरोन तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मेंशन हैं तीन पॉइंट्स में इसके रीजंस हैं तीनों ठीक लग रहे हैं तीनों लिख लो दो लिख लो कोई एक लिख लो और ये सेकंड क्वेश्चन का रीजन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स बाय अ रिफ्लेक्स आर्क यहाँ पे हमें रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम साथ ही कर लेते हैं कि वाइट ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट इश्यू टू अ कलर ब्लाइंड पर्सन यहाँ पे हमें रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म बताया हुआ है कि रिसेप्टेंट इज कैन डिटेक्ट अस्टमलेस सेंसरी न्यूरोन सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द रिले न्यूरोन जो कि कहाँ पे होगा स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरोन सेंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द इफेक्टर ऑर्किन और फिर क्या होगा रेस्पॉन्स शो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का भी रीजन है कि ड्राइविंग लाइसेंस क्यों इशू नहीं किया जाता कलर ब्लाइंड पर्सन को तो इसका रीजन ये है कि जो कलर ब्लाइंड पर्सन है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता बिटवीन डिफरेंट कलर जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो सकती है डिफ्रेंशिएट करने में सिग्नल के कलर्स या फिर साइन बोर्ड्स के जो कलर्स होते हैं नेक्स्ट है वाई थारॉयड क्लैंड स्वेलअप एंड गिव द नेम ऑफ द डिजीज यहाँ पे हमें बताना है कि थारॉयड क्लैंड क्यों स्वेल हो जाता है और उस डिजीज को हम क्या कहते हैं इसका रीजन यहाँ पे मैंशन है कि थारॉयड क्लैंड क्यों स्वेल हो जाता है क्योंकि उस पर वर्क लोड ज़्यादा हो जाता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं ग्वाटर ग्वाटर को लिखने के बाद हाईलाइट कर देना है ताकि जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का उसका आंसर भी यहाँ पे क्लियरली दिख जाए नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ आईलेट ऑफ लैंग्रेन सेल यहाँ से बता सकते हैं कि इट इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इट्स क्रीड इंसुलिन विच हेल्प इन डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज और इन रिस्पॉन्स ऑफ लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इट्स क्रीड ग्लूकागॉन विच इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल अप टू नॉर्मल नेक्स्ट है वॉट इज़ एमरजेंसी हारमोन एंड वाई इट इज नेम सो कि एमरजेंसी हारमोन है क्या और उसे ये नाम क्यों दिया गया फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या लिखना होगा कि एड्रेनलिन इस कॉल्ड एमरजेंसी हारमोन और एड्रेनलिन को अंडरलाइन करना है बिकॉज ड्यू टू एड्रेनलिन द बॉडी रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसी सिचुएशन क्विकली ये लिखना है और ये भी हम लिख सकते हैं कि इट डायलिट्स ब्लड वेजल्स ऑफ मसल हार्ट ब्रेन कॉन्सपेक्ट डोज ऑफ किडनी स्किन सो दैट मोर ब्लड इज सप्लाई टू द मसल हार्ट एंड ब्रेन क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाट आर दी पॉसिबल रीजंस ऑफ पैरालिसिस के पैरालिसिस के रीजंस क्या हो सकते हैं किस वजह से हो सकती है पैरालिसिस कॉजेज यहाँ पे मैंशन है द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर दर ब्लीडिंग इस तरह से नहीं लिखना इसको पैराग्राफ में नहीं लिखना बल्कि सेपरेट लाइन्स में लिखना है द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर दर ब्लीडिंग हेमरेज नेक्स्ट लाइन में ब्लड क्लॉट फिर नेक्स्ट लाइन में एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी टू ब्रेन नेक्स्ट लाइन में एन इंजरी टू स्पेनल कॉर्ड फिर नेक्स्ट लाइन में एन इंजरी टू नर्व तो ये इसके कॉजेज हैं नेक्स्ट है वॉट इज़ एपिलेप्सी इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर इन विच देर इज टेम्प्रेरी अल्ट्रेशन इन वन और मोर फंक्शन और रिकरेंट सीजर्स जहाँ तक एपिलेप्सी की हेडिंग में आ जाएगा उसके बाद हेडिंग की कॉजेज की इट इज ड्यू टू ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन स्टिमलेस लाइक सडन फ्लैश लाइट और नाइज ऑल्सो एसोसिएटेड कॉज ऑफ एपिलेप्सी यहाँ तक आएगा कॉजेस में इफेक्ट क्या हो सकते हैं इफेक्ट की एडिंग आएगी कि एज अ रिजल्ट दिक्टम मे बिकम अनकॉन्शियस विद स्टिफनेस ऑफ द बॉडी एंड देन ट्विच और जर्क अनकंट्रोलेबली ट्रीटमेंट की हेडिंग में हम क्या लिख सकते हैं कि रिफ्रिक्वेंसी ऑफ सीजर्स कैन बी रिड्यूज बाई यूजिंग प्रॉपर मेडिकेशन ट्रीटमेंट या फिर मेडिकेशन की हेडिंग इसमें आ सकती है तो इस तरह से इस क्वेश्चन को